വർഷം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് കോഴിക്കോട്ടിലെ ഒരു പ്രമുഖ കോളേജിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് വന്നവനെ കോളേജ് പയ്യന്മാർ കൂകി വിളിച്ചു ഒരു വലിയ നടന്റെ മകൻ എന്ന ഖ്യാതി ഫാൻ ഫൈറ്റുകൾക്ക് വിഷയമായി ലാലേട്ടന് ജയ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ആ ചെക്കന് പിന്നാലെ കളിയാക്കലുകൾ നിറഞ്ഞു അവനൊന്നും പറയാതെ അവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങി ആ ദിവസം അങ്ങനെ കടന്നുപോയി അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോളേജിലെ ക്ലാസ്സിലെ അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാൻ വന്ന ലെക്ചറർ ക്ലാസ്സിലെ ഒരു കുട്ടിയെ പോലും കണ്ടില്ല അവർ എവിടെ പോയെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായി അവർ ഒരു പേര് പറഞ്ഞു തൊട്ടപ്പുറത്തെ ഒരു ഷോപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് വന്ന ആ പേരിന്റെ പിൻബലമാണ് ആ കോളേജിലെ മുഴുവൻ ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് അതെ അതന്ന് മുഖം താഴ്ത്തി പോയവൻ തന്നെയാണ് തന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് കൊണ്ട് ഫാൻ ഫൈറ്റുകളുടെ ഇടയിൽ പെടേണ്ടി വന്നവൻ ഇന്ന് തന്റെ ഒരൊറ്റ പേര് കൊണ്ട് സാമൂതിരിയുടെ നഗരത്തിലേക്ക് കാൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇളകി മറിയുന്ന ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഇടയിലേക്ക് വെക്കുന്ന ആ കാൽപാദങ്ങൾ ക്യാമറയിൽ പതിയുന്നു ഇറക്കി വിട്ടവരുടെയും പുച്ഛിച്ചു തള്ളിയവരുടെയും കോട്ടയിലേക്ക് അതിപ്രൗഢമായി അയാൾ വീണ്ടും ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുകയാണ് ആര് എന്ത് ഒന്നും ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് കെട്ടിപ്പടുത്ത സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിപതിയായി ഇന്നും നിലകൊള്ളുന്നവൻ യുവതലമുറയുടെ ആവേശമായി എന്നും തീരാത്ത ജ്വലനമായി ആളിക്കത്തുന്നവൻ കേരളവും തമിഴ്നാടും കടന്ന് അങ്ങ് ബോളിവുഡിൽ പോലും ആരാധകരുടെ വൻകോട്ടകൾ കെട്ടിപ്പടുത്ത ദ അൾട്ടിമേറ്റ് ക്രൗഡ് പുള്ളർ ദ ടു ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് റിഡംഷൻ ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടം ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് യൂത്ത് ഇറ്റ്സ് ഡി ക്യു നൺ അതർ ദാൻ ദുൽഖർ സൽമാൻ പതിയെ നിശബ്ദമായ വേദിയിൽ ഒരു കാറിന്റെ ശബ്ദം അവർ കേൾക്കുന്നു കണ്ണു തുറന്നു നോക്കിയവർ പതിയെ നമ്പർ പ്ലേറ്റിലെ ആ നമ്പർ കാണുന്നു അത് കണ്ട കണ്ണുകൾ പതിയെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് മറയുന്നു ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറും വിശ്വസിച്ച അയാൾക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊടുക്കാതിരുന്ന കാലം മലയാള സിനിമ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഡോർമെന്റ് അവസ്ഥയിൽ ബാക്കി എന്ത് നടന്നു പതിയെ കണ്ണു തുറന്ന ആരാധകൻ കാറിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ആ മനുഷ്യനെ വ്യക്തമായി കണ്ടു നേരത്തെ കുമിഞ്ഞു കൂടിയതിലും അധികം ആരാധകർ അവിടേക്ക് ഓടിയെത്തി അയാളുടെ പേര് അവിടെ ആകെ പടരുന്നു നേരത്തെ അയാൾ കണ്ട ഭൂതകാലത്തിന്റെ ബാക്കി പത്രമാണ് ഇവിടെ അയാൾക്ക് മുന്നിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നത് അന്ന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് മലയാള മണ്ണിലെ ഏതൊരുവനും കാണാപ്പാടമാണ് ന്യൂഡൽഹി എന്ന സിനിമയിലൂടെ മലയാള സിനിമയും തിരിച്ചു വന്നു അയാളും തിരിച്ചു വന്നു ആരാണവൻ എന്താണവൻ മലയാള സിനിമയുടെ തലവര പോലും മാറ്റിക്കുറിച്ച ചരിത്ര നായകൻ എണ്ണമറ്റ ആരാധകരുടെ ഇടയിൽ തന്റെ സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുത്ത ആരാലും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്ത ആ അധിപതി ഒരിക്കലും വീഴാതെ എന്നും വാഴാൻ മലയാളികൾ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ അഭിനയത്തിന്റെ മൂർത്തി രൂപം പലവട്ടം എടുത്തണിഞ്ഞ് രാക്ഷസ നടനവും വൈകാരിക നടനവുമെല്ലാം ഒരേപോലെ തന്നെ ജ്വലിപ്പിക്കുന്ന ആ കറ കളഞ്ഞ നടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ചെക്കന്റെ സ്വന്തം അച്ഛൻ മലയാളത്തിന്റെ കുലപതി ഇന്ത്യയുടെ യശസ് ദ മെഗാ സ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടി ദുൽഖറിന്റെ കരിയർ ഒരു ഡ്രീമിറേഡ് തന്നെയായിരുന്നു സ്വപ്നതുല്യമായ തുടക്കം മികച്ച സിനിമകൾ മികച്ച അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒരു ന്യൂ കമ്മർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തുടക്കം സെക്കൻഡ് ഷോ ഉസ്താദ് ഹോട്ടൽ എ ബി സി ഡി തുടങ്ങിയ സിനിമകൾ മികച്ച വരവേൽപ്പാണ് അയാൾക്ക് നൽകിയത് പിന്നീടും ഒരുപാട് സിനിമകൾ ചെയ്തുവെങ്കിലും കരിയർ മാറിയത് ചാർലി എന്ന ചിത്രത്തിലായിരുന്നു മാസ്മരികം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന പ്രകടനം കൊണ്ട് അയാൾ മലയാളികളുടെ മൊത്തം മനസ്സ് നിറച്ചു സോറി പറഞ്ഞതിലൊരു തിരുത്തുണ്ട് മലയാളികളെ മാത്രമല്ല മലയാള ഭാഷയെക്കുറിച്ച് വലിയ കേട്ടുകേൾവി പോലുമില്ലാത്ത ബംഗ്ലാദേശിൽ തൻ്റെ ഡിപ്രഷനിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വന്ന ഒരാൾ പറഞ്ഞത് അതിനു കാരണം ചാർലി ആയിരുന്നു എന്നാണ് അതിനുശേഷം തൻ്റെ മകനെ ദുൽഖർ സൽമാൻ എന്ന പേര് കൂടി വെച്ചപ്പോൾ ഒരു മലയാളി ആരാധകനെ വിശ്വസിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു അത് പിന്നീടും നിരവധി സിനിമകൾ പരാജയമായപ്പോഴും അയാൾ മലയാള സിനിമകളിൽ നിന്ന് നീണ്ട ഇടവേളകൾ എടുത്തിരുന്നപ്പോഴും അയാളുടെ സ്റ്റാർട്ടത്തിലൊന്നും വലിയ മാറ്റം വന്നിരുന്നില്ല തമിഴിലും തെലുങ്കിലും ഹിന്ദിയിലും മികച്ച സിനിമകൾ അഭിനയിച്ച് അവിടെയെല്ലാം അയാൾ ആരാധകരെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു തമിഴ് ആരാധകരെ ത്രില്ലടിപ്പിച്ച കണ്ണും കണ്ണും കൊള്ളയടിത്താൽ തെലുങ്കു ആരാധകരുടെ കണ്ണു നനയിച്ച സീതാരാമം 
ബോളിവുഡ് പ്രേക്ഷകരെ ഭീതിപ്പെടുത്തിയ ചുപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടാതെ കാർവാൻ മഹാനടി തുടങ്ങിയ എണ്ണമറ്റ സിനിമകളും മലയാളത്തിൽ കുറുപ്പ് എന്ന ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്ററിലൂടെയും അയാൾ തിരിച്ചു വന്നു കഴിവിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ആരാധക പിന്തുണയുടെ കാര്യത്തിലും ഇവിടെ സംശയങ്ങൾ വേണ്ട ചാർലിയിലെയും സീതാരാമത്തിലെയും സോളയിലെയും പ്രകടനങ്ങൾ കഴിവിന് ഉത്തരമാകുമ്പോൾ തെലുങ്കാനയിലെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ പരേഡിൽ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി പോയതും ലക്കി ഭാസ്കർ ഷൂട്ടിങ്ങിനിടെ ഹൈദരാബാദ് കോളേജിൽ കണ്ട ജനസാഗരവും അയാളുടെ പാനിന്ത്യൻ റീച്ച് കാട്ടിത്തരുന്നു ഇന്ന് സ്റ്റാർഡം കൊണ്ട് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഒരു ഭാവി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവനാണ് അവൻ മാത്രമാണ് ഇനി മമ്മൂട്ടിയിലേക്ക് വരാം എത്ര പറഞ്ഞാലും മതി വരാത്ത അനുഭൂതിയാണ് അയാളുടെ നടനം കാലങ്ങൾ പിന്നോട്ട് എത്ര മറിഞ്ഞാലും ഇനി മറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അപ്പോൾ നിലവിൽ നിൽക്കുന്ന മമ്മൂട്ടി എന്ന അഭിനേതാവിനെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കാതെ പോകില്ല എത്ര വട്ടം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അയാളുടെ വീരഗാഥകൾ ഞങ്ങൾ ഒരു സമയത്ത് മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രി മുഴുവൻ ബി ഗ്രേഡ് പടങ്ങൾ എന്ന് വിളിച്ച് കളിയാക്കിയിരുന്ന സമയത്ത് മലയാള സിനിമയുടെ യശസ്സ് വീണ്ടെടുക്കാൻ അയാൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ അഭിമാനങ്ങളായി മാറിയ വടക്കൻ വീരഗാഥയും പഴശ്ശിരാജയും അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ചെയ്യാൻ അയാൾക്ക് മാത്രമേ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനി സാധിക്കുകയുമുള്ളൂ അയാൾ ഇല്ലാതായി പോയെന്നും അയാളുടെ കഴിവുകൾ നശിച്ചു പോയെന്നും പറഞ്ഞ ഒരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു മലയാളികൾക്ക് ഇന്ന് അതെല്ലാം പറഞ്ഞവരെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ചിരി വരും അവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുകയാകുമെന്ന് ആലോചിച്ച് പലരും അഭിനയമെല്ലാം നിർത്തിവെക്കുന്ന നായക നടന്റെ സ്ഥാനം ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് എഴുപതുകൾ എന്നാൽ അക്കാലത്ത് അയാൾ വലിയ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയെന്ന് മാത്രമല്ല മറ്റാരെ കൊണ്ടും ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ അരങ്ങിൽ അവിസ്മരണീയമാക്കുകയും ചെയ്തു ഉണ്ട പുഴു ഭീഷ്മ നൻപകൽ നേരത്ത് മയക്കം റോഷാക്ക് കാതൽ ഭ്രമയുഗം ഈ ഒരു ലിസ്റ്റ് മാത്രം മതി അയാൾ അവസാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞവരുടെ മുന്നിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാൻ വിമർശകരെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അയാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം അയാൾ എന്ന നടൻ അവസാനിക്കില്ല സ്റ്റാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് പകരം എന്നെ നടനെന്ന് വിളിക്കാൻ ഇന്റർവ്യൂവറിനോട് പറഞ്ഞ അയാളുടെ സിനിമയോടുള്ള അഭിനിവേശം എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ അതെ അയാളുടെ ഇതിഹാസം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല ഇനി അവസാനിക്കുകയുമില്ല എന്താണ് ഈ അച്ഛൻ മകൻ കോംബോയുടെ പ്രത്യേകത വാട്ട് മേക്സ് ദം ഡിഫറെന്റ് ഏത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്കും നിങ്ങൾ ചെന്ന് നോക്കൂ തൻ്റെ മക്കളെ ഏതുവിധേനയും സിനിമയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്ന അച്ഛന്മാരെ നിങ്ങൾ കാണും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മാതാപിതാക്കളുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ട് മാത്രം സിനിമയിലേക്ക് എത്തിയ നെപ്പോക്കിട്ടുകൾ ഭരിക്കുന്ന ബോളിവുഡ് ആർക്കും അപരിചിതമല്ല മറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രികളും വ്യത്യസ്തമല്ല നോക്കിയാൽ ഡി ക്യുവും നെപ്പോക്കിട്ടൊക്കെ തന്നെ പക്ഷെ നെപ്പോട്ടിസം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അടിവരയാകാൻ ഒരു സിനിമാ പ്രേമിയും ദുൽഖർ സൽമാൻ എന്ന പേര് യൂസ് ചെയ്യില്ല കാരണം ഒരിക്കലും മമ്മൂട്ടി എന്ന മെഗാ സ്റ്റാറിൻ്റെ പദവി കൊണ്ടോ സ്റ്റാർഡം കൊണ്ടോ അല്ല ഡി ക്യു എന്ന മറ്റൊരു ബ്രാൻഡ് ഉണ്ടായത് ദുൽഖർ അഭിനയിച്ച ഒരു സിനിമയിൽ പോലും മമ്മൂട്ടി എന്ന താരത്തിൻ്റെ യാതൊരുവിധ ഇൻഫ്ലുവൻസും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കുറുപ്പ് സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ ഉപ്പയുടെ ഫോൺ കട്ടെടുത്ത് മകൻ പോസ്റ്റ് ഇട്ടതൊഴിച്ചാൽ അതെ തൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ട് തൻ്റെ മകൻ അർഹമല്ലാത്തതൊന്നും നേടരുതെന്ന് ആ ഉപ്പ് ഉറപ്പിച്ചു തനിക്കതിൻ്റെ ആവശ്യവുമില്ലെന്ന് ആ മകനും ഉറപ്പിച്ചു ആ ഉറപ്പുകളാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ചങ്കുറപ്പോടെ നിവർന്നു നിൽക്കുന്നത് ഒരാൾ മറ്റൊരാളുടെ കാവലാളല്ല ഒരാൾ മറ്റൊരാളുടെ നെപ്പോക്കിട്ടുമല്ല ഇരുവരും ഒറ്റക്കൊറ്റയ്ക്ക് പണിതെടുത്തതാണ് ഈ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ മലയാളികൾക്ക് അഹങ്കാരത്തോടെ തന്നെ ചോദിക്കാം വേറെ ആർക്കുണ്ടട ഇങ്ങനെ ഒരു അപ്പനും മോനും ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ടു യു ഗൈസ് ദ റൂളിംഗ് മോണാർക്സ് ജോർജ് മരിപ്പിനുള്ള വടയും ചായ ഞാൻ തരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴല്ല പിന്നെ 